a todos nuestros amigos canistas. Hoy es viernes y es la quinta noche de este Encuentro Internacional de Canistas 2020 en su versión virtual. El día de hoy continuaremos apreciando el arte y la música de maestros de diferentes países. Hola a todos, soy Ricardo López y en esta ocasión me toca presentar a Tupac Peralta. Él es nacido en Lima y residente en Ibiza, España. Es conocido como multiinstrumentista de jazz, de música latina y también de música clásica. Considerado uno de los mejores intérpretes de Kena en la actualidad. Tiene un estilo muy particular, él usa técnicas interpretativas de diversas flautas del mundo, con lo cual eh, pretende trazar un puente entre su legado ancestral y eh, las sonoridades contemporáneas a través del uso de nuevas tecnologías. Él es graduado en flauta y dirección de orquesta por el Franz Schubert Conservatorium de Viena. Ha participado en varios festivales alrededor del mundo, ha sido distinguido como embajador de la paz en la tercera cumbre mundial de las artes eh, por la paz y la vida en Quito y Ecuador también en el municipio de Puno aquí en Perú le ha nombrado como hijo predilecto además ha, ha sido nominado al Grammy en categorías como el mejor álbum instrumental nativo en el 2006 y mejor álbum de jazz latino en, en 1999 cuenta además con dos discos de oro en España otorgados por la Sociedad General de Autores y Editores por la venta de sus producciones Deep Blue y Green Paradise en 1999 y en el 2001 respectivamente. Su repertorio incluye composiciones y música internacional y ha colaborado con orquestas y artistas de primer nivel en diversas partes del mundo como eh, Jerry González, Dave Valentin, Carlos Santana, Paul Simon, Marc Anthony, Diego El Sigal, Anatsuka Warimi, entre otros varios. Los dejo entonces con Tupac Peralta. Thank you. 
Y continuando con el programa, en este segundo bloque tenemos el placer de presentar a alguien que es muy familiar para el EIQ, porque nos ha visitado de manera presencial en diversas oportunidades. Él es, desde Argentina, Milton Blanco. Milton Blanco es maestro nacional de música, es cantautor, compositor, multiinstrumentista y ha incursionado en el teatro y la poesía y ha tenido también un trabajo como investigador dando conferencias sobre etnomúsica y organología en diversos países como Uruguay, Argentina, Perú y México siempre representando a su país con la quena eh, formó también eh, un proyecto llamado Aire y Tiempo, con el cual representó con percusión y aerófonos la obra titulada Memoria de la Humanidad, que he tenido personalmente el placer de escuchar, y estuvo seis años en escena esta obra. Asimismo ha desarrollado obras de teatro donde la quena ha tenido un rol protagónico y también ha ha sido convocado para interpretar aerófonos en obras sinfónicas. Sin embargo, Milton también tiene sus composiciones de carácter folclórico y tango con sus propios ensambles, como son Orillas del Plata y Milton y Amigos. Sin más palabras, los dejamos con ustedes a Milton Blanco desde Argentina. Thank <laughs> you. 
Luciano Bertolucci en la percusión árabe.
Este año 2020 se le ha recordado como un año muy malo. No tendremos buenos recuerdos de esta época. Los organizadores y participantes del Encuentro Internacional de Pianistas Virtual hemos pensado que la música es muy importante en estos momentos. Todos deseamos que nuestras quenas lleven alegría a los corazones y que el arte, una vez más, nos ayude a sobrevivir. Muchas gracias por vuestra presencia. Soy Milton Blanco, nacido en Uruguay, residente en Argentina y es un placer tocar para todos ustedes. Hasta A continuación, tengo el agrado de presentar a Giovanna Guarecayo, tenista peruana. Giovanna se inició en la música a los 17 años. Es egresada de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, en la especialidad de música. Ha participado en diferentes agrupaciones, desarrollándose como vientista dentro y fuera del país. Entre algunas de las agrupaciones están Capulí, Yaguari, Chicas del Sol y Casicuri Group. Con ustedes, Giovanna Orecay.
Rosario y quiero agradecer a los, a los organizadores del Encuentro Internacional de Quenistas por brindarme esta nueva oportunidad para estar junto con ustedes. En esta oportunidad he presentado tres temas, el Vals Desafío de Reino Teveno, el Vals de Hablar de Benigno Bayón en Corfá, eh, Atipanaco y Danesa Tradicional. En esta oportunidad, mi compañero Ruth Torres en la guitarra y el bajo, Ana Rodríguez en la guitarra, Yoshiro González en el charango, Ángela Carranz en la percusión, Ayer y Antobe en el piano. Espero que haya sido sagrado. Muchas gracias. A continuación, presentamos a la agrupación Cuarteto Quenas del Perú. La base de su trabajo son los arreglos diseñados con un concepto académico, ofreciendo una interpretación colectiva que deja fluir la calidez de las quenas, que cantan en concertada armonía y con texturas polifónicas, brindando con estas características magníficas versiones de piezas de su repertorio de música popular peruana y latinoamericana. Con ustedes, la agrupación Cuarteto Quenas del Perú.
Ahora les voy a presentar a la agrupación Pacha Huaca y Muna. Es una agrupación de músicos, ceramistas e investigadores, fundada en el 2014. Da a conocer los inicios y las continuidades sonoras de las culturas antiguas de América a partir de la performance musical con instrumentos prehispánicos, aerófonos, membranófonos e idiófonos. Y también en conjunto y convergencia con los de uso tradicional y los populares actualmente, cordófonos electrófonos. Realizan además exposiciones tipo museo itinerante, talleres sobre construcción de instrumentos de cerámica, conferencias sobre proyectos de investigación musical acerca de dichos instrumentos, entre otros. Ahora les presento a la agrupación Pacha, Huaca y Muna.
بريه بريه بالجاز تايم اكو رغتو فانا رغتو بريه بريه بالجاز تايم اديوس مي واي سبيدي واي بريه بريه بالجاز تايم ناس بتشب بخرينا بريه بريه بالجاز تايم بيتشاي مالي كي رغتو بريه بريه بالجاز تايم Hoy hemos podido apreciar el concierto de grandes maestros. Tuvimos primero a Tupac Peralta, luego a Nilton Blanco de Argentina, de Perú a Giovanna Guarecayo y al Cuarteto Quenas del Perú, y finalmente la agrupación Pacha Huacaimona. Encontrarán los links a las redes de estos artistas en la descripción del video. Síganlos. Les invitamos a compartir este video con el hashtag EICO2020 y compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, para que las músicas con Kena puedan llegar cada vez más personas y podamos difundir también el trabajo de estos grandes maestros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Encuentro Internacional de Kenistas, en Instagram como arroba EIQ Oficial. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, allí nos encuentran como Encuentro Internacional de Kenistas. Eso fue todo por hoy. Esperamos que hayan podido disfrutar de estos conciertos y nos vemos mañana en el sexto día de EIQ. Hasta pronto.